Goedemorgen, daar ben ik weer. Dag 5. Schiet op. En nog steeds alleen hier. En ik begin natuurlijk de mensen thuis al te missen. Dus ik heb een rondje gebeld naar Corrie uiteraard, een paar keer per dag. Naar Thomas, naar Jessica. Uh, Julia niet, die was aan het werk denk ik. Uh, naar mijn vader. Naar Denise. Dus uh, ik heb iedereen weer gesproken en zijn we weer een beetje bij op die manier. Ik kreeg trouwens van Denise de opmerking dat ik die boom waar ik uitgevallen ben, dat ik die niet de schuld moet geven van mijn ongeluk. Dus uh, ja, ik ga het goed maken. Ze heeft inderdaad gelijk. Daar ga ik. Ach, die boom die van me. Jongen, jongen, jongen. Je kan er toch niks aan doen, jij? Huh? Kom maar. Oh, 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 oh. Het is een goede lobbezin. Hij staat hier al 70 jaar, hè? 70 jaar al. En uh, er komt er opeens een grote, dikke kerel. Ik wil een boom, een boom gaan maken. Blaas ik die eruit? Krijg je nog de schuld over? Dat is niet eerlijk. Hey. 21 september 2020, we waren met vrienden, met een goede vriend uh, Paul en Jacqueline en Corrie natuurlijk. We waren naar kasteel gegaan en daarna waren we in uh, Montpachier lekker gaan uit eten met lunch. Eén glaasje wijn gedronken maar trouwens, dus dat viel wel mee. En vervolgens uh, gingen we naar huis. En smiddags om een uur of vier uh, dachten we van nou... Zullen we toch beginnen met die bomen te bouwen? En dat was altijd al een, uh, een plan van mij. En uh, nou, het is Paul enthousiast natuurlijk en dat gaan we doen. En we zijn begonnen om een, uh, een gat te boren erbovenin, in een van die stammen, om daar een soort uh, draagbalk in te monteren. Nou, dat ging goed. En vervolgens, nou, vervolgens moest ik uh, daar ook nog weer een, uh, een gat boren en die plank eraan doen. Maar kijk, zoals je ziet, van daar tot de grond, dat is, uh, ja, ik denk wel een meter of vijf, zes. En uh, dus ik stond daar op het schuinte, stond ik uh, op een ladder. En opeens gleed hij weg. En uh, de rest is history. Ik viel zo'n beetje vier meter naar beneden. Uh, kwam op mijn uh, rechterbeen terecht. Mijn tibia plateau, helemaal uh, in gruzelementen. Ja, daar lag ik. Brandweer, brandweer kwam eraan. Nee, nee, moet ik eerst even goed vertellen. Um, ik lag daar en op dat moment begon het te regenen. En uh, lieve Paal, die stoof meteen op het zwembad af, pakte een parasol en hield het boven mijn hoofd. Nou, dat was heel uh, lief en schattig natuurlijk, want ik uh, stierf het uit van de pijn. Jong, ik trok helemaal wit weg, ik werd helemaal misselijk van de pijn. En... Uh, nou ja, dan lig je daar en uh, 112 doet dat niet in, in Frankrijk. Dus nou wist ik nog dat je dan 15 moet bellen. En 15, dat is de brandweer. En de brandweer die weet uh, elk klein hoekje en gaatje hier in de buurt. Dus die belde ik op. Nummer 15 en ik vertelde waar ik lag. Nou, dat uh, prima. Ze kende Cravel wel. Uiteraard. Uh, wie niet? Er, de, nou ja, dan kwamen ze eraan. En dan werd ik op een brancard gehezen. En ging ik met een brandweerautootje... Naar het ziekenhuis in Sarla. Nou, dat was een helse rit. Door kuilen heen, onverdoofd. Jongen, jongen. Ik dacht dat ik het bestierf. Maar goed, uh, het is goed gekomen. Ik uh, mankel en helaas nog een beetje door hier. Het weer, zoals je ziet, is er niet beter op geworden. We verwachten zelfs wat regen in de middag. Maar goed, uh, vandaag en morgen dus uh, wat minder weer. Woensdag wordt het weer beter. Dus blijf maar lekker in Nederland, want uh, beter weer daar. Uh, ik ben hier in de wijnkelder. Dat is de laatste ruimte die nog helemaal verbouwd moet worden. Dus er is hier heel weinig. Wat nog mooi is om te laten zien. Ik zal het wel even laten zien. Als opslag wordt het gebruikt. Maar het moet nog helemaal verbouwd worden. En kijk, daar is het belangrijkste van alles. 
de wijnvoorraad. Dus die uh, moet nog allemaal opgedronken worden. Dus kom langs, zou ik zeggen, en help me een beetje. Daar ging het niet om. Ik herinner me opeens dat ik hier ook muizenvallen had neergelegd. En uh, gisteren had ik natuurlijk dat ene muisje gevangen. Dat heb ik weggegooid, keurig opgeruimd. Maar nu liggen er hier ook uh, twee. Op de grond liggen ze. Ach, zielig. Dat kippetje van gisteravond, dat was trouwens heel erg lekker. Uh, kon ik niet helemaal op. Dus uh, ik heb nog wat bewaard. Voor vanavond. Oh, kijk. Alleen is denk ik bezig om de boomwortels uit de grond te halen. Ik heb het eens hallo zeggen. Ze zijn bien nettoyés. Ja. Oui, oui, oui. C'est parfait. Ah. Oui. <laughs> Maintenant, le vent il passe. Ah, ok. Le vent, oui. Ça souffle, c'est tout. Ok. La ligne, le vent. Ah. C'est tout. Oui, oui, oui. Et il y a un autre arbre là-bas. Tombé dans la no... Oui, tombé dans le noyer de Francine. Ah. Il est ça, tombé aussi. Non, Francine. Non, Francine. Non, Francine. Non, Francine. Oui. Dat is hier, uh, proche uh, d'ici. Ah, oui. oh, oui. Et tu prends uh, le sous-arbre, uh, celui-là? Ah, oui. Oké, d'accord. Oui. Okay. Dat waren uh, Annie en Gilles. Gilles is ondertussen weer vertrokken met zijn tractor. Uh, die tractor had hij trouwens geleend van uh, Francine, een grote machine. Dan kon hij mooi die. Uh, boomstronken mee verwijderen. Ik had het toch zelf al geprobeerd. Maar dat is een ontzettend donkere wijn om dat met een schipje te doen. Maar ik zie trouwens dat hij me helemaal naar beneden brengt. In de tuin waarschijnlijk gooit hij hem daar ergens beneden in het bos. Nou prima toch. Zijn we er vanaf. Hele aardige mensen zijn dat. Maar niet eens heel. Ja. Bijna in het geliefde kravel. Et voilà, nous sommes là. Cory a demandé à me donner les plantes, surtout ceux qui... Daar verderop in de schuur staan. Dus uh, dat, 
doe ik dan eventjes. Het liefst moest het met regenwater. Dus uh, oké. Okay. Bananenplantje is ook niet veel hier over. Het schijnt dat hij het gewoon weer gaat doen van het voorjaar. Twee kleine plantjes nog. En er is er nog een beetje water over voor deze kleine dingetjes. Wat zijn wel eens denk ik. Oké, okay, en dan tot slot nog het momentje van Luai. Oh, nee, ik ben Luai niet. Het is namelijk zo, uh, mijn filmpjes gaan tegenwoordig openbaar. Voor de hele wereld toegankelijk. En uh, dat is een beetje te veel van het goede voor de kleine Luai. Pas als hij zelfstandig kan beslissen of hij wel of niet op het net wil, dan uh, gaan we het aan hem vragen. Kan hij met opa weer op te vullen. Dus oké, okay, dat was het weer. Um, tot morgen. Love you all.